señor García. Muchas gracias, señor presidente. No me andaré con rodeos, señor Lara. Usted viene como representante aquí de un poder antidemocrático. El mejor ejemplo, el mejor ejemplo de esta cuestión es esta sesión y sus condiciones de clandestinidad. Una comisión secreta, alejada de la ciudadanía y lo preocupante, lo más preocupante de todo, que usted no viene aquí como consecuencia de un procedimiento normal en el que tenga que rendir cuentas ni a los parlamentos nacionales ni a ninguna entidad legítima. Viene por circunstancias ajenas a esta cuestión. Y aparece aquí como presentándose como un dios monetario todopoderoso, una persona cuya palabra es capaz de calmar y tranquilizar a los mercados. Y es cierto, pero también el Banco Central Europeo tiene una palabra capaz de chantajear y extorsionar a los países y aplicar y condicionar sus políticas sociales, sus políticas económicas, sin que existía antes ello derive de la legitimidad del pueblo. Es, es alergia a la democracia lo que tiene el Banco Central Europeo y nosotros queremos aprovechar para denunciarlo. Esto podría explicar perfectamente por qué el Banco Central Europeo no hizo nada mientras se gestaba la crisis. Pues pasó que se permitió la presión de los especuladores sobre la deuda pública. Pasó que se permitió todos los paraísos fiscales. Dile, pasó que se permitió la extorsión de los especuladores en los diferentes países. Pasó todo eso y el Banco Central Europeo no hizo nada. Así que por actividad y por pasividad también es responsable de los recortes en las prestaciones sociales, en la educación, en la sanidad, etcétera, que por supuesto tienen consecuencias sociales, como no puede dejar de ser de otra forma. En esos cuatro años se permitió y se sigue permitiendo, en cierto sentido, el 